Machuku besi kwa mungu Kumetenda Mambo makuu ya jabu wana Ni lazima tuku inuwe ya we Ni mangapi Msikizaji wangu suja FM Nina kushukuru sana uh, Kwa kukutana pamoja nawe katika kipindi chako hiki cha mkana yesu Alihamisi njema Ambayo mungu ametupa nafasi Ya kukutana pamoja nawe Nitapenda ni kukumbusha jambo hili uh, ili uweze kuandaa moyo wako na mwili wako ya kwamba tulitoa sadaka siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, tumetoa sadaka ya muda wetu kumtafuta Mungu kwa maombi ya kufunga. Kwamba kama utakuwa na utayari una maombi yako, ebu tafuta siku moja wapo kati ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Kama utakuwa na nguvu, unaweza ukaenda zaidi ya siku hizo tatu Amini unezo kaenda zaidi ya siku moja Kwa hiyo unezo kufunga ijuma Ukafunga na jumamosi Ukafunga na jumapiri Lakini ninapendekeza Chagua siku moja wapo Ya kufunga Umtafute mungu pamoja nasi Kesho ijuma jumamosi na jumapiri Tafuta siku moja wapo Ufunge na kuomba kwa ajili ya mambo Yako mbali mbali Wanesu anasema ya kwamba Kuna mambo mengine hata weza kutoka Isipokuwa kwa kufunga na kwa kuomba Ninataka niendelee katika mfurulizo wa kujifunza jinsi ya kuwa shujaa wa maombi. Tumelianza somo hili tangu Jumatatu. Na Mungu amekuwa mwema sana. Ameendelea kutufundisha vitu mbalimbali. Mbali. Jumatatu tulijifunza jinsi ya kuyajua mapenzi ya Mungu ili tuweze kuwa na mashujaa katika kuomba, tuwe na ujasiri. Jumanne tulijifunza jinsi uh, ya mamlaka na nguvu ambayo Mungu ameweka ndani yetu. Lakini pia uh, siku ya jana tulianza kuziona silaha. Silaha ambazo tunaweza tukazitumia katika maombi ili tuweze kuwa mashujaa, tuweze kuwa majasiri. Tuliangalia silaha moja tu, silaha moja tu ambayo ni kweli. Kweli kiunoni. Kweli kiunoni, kweli ya Mungu inapokaa ndani yetu, tunaweza tukayajua mapenzi ya Mungu na tukafanya vitu vikubwa sana. Sasa leo Ninataka nikakuonyeshe silaha nyingine. Silaha hii inaitwa nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu. Tutatumia maandiko yetu yale yale ambayo tumeanza kutembea nayo tangu jana kwa habari ya silaha. Waefeso sula ya sita mstari wa kumi mpaka wa nane ninaomba nisome ujume huu halafu tutaenda kuomba na tukatemea katika somo letu. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falume na mamlaka, juu ya kuwa giza hili, juu ya majesha ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu na mkisha kuyatimiza yote kusimama, basi simameni hali mmejifunga kweli kiunoni na kuvadili ya haki kifuani na kufungiwa miguu utayari upatao kwa njili ya amani ya, ya amani zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto wa yule mvu tena ipokee cha ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa roho ambao ni neno la Mungu kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho mkikesha katika jambo hilo baba ninakutukuza kwa kuwa ni mwema na fadhili zako ni za milele Alihamisi ya leo fadhili zako ni mpya huruma zako ni mpya neema yako Mungu ni mpya nawe unasema kwamba tukurudie wewe kwa mioyo yetu yote nasi Mungu tunakurudia wewe asubuhi ya leo ninakuomba tutakase kwa damu ya Yesu katika roho zetu nafsi zetu na miili yetu lakini pia roho mtakatifu ukatuhudumie tunapenda kujifunza ujumbe wa neno lako asubuhi ya leo nawe ukapate kutukuzwa katika jina la Yesu amen <coughs> Mpendo msikilizaji wangu Ninapenda tutembee vizuri katika somo hili Leo nitakurudisha nyuma kidogo katika somo letu ambalo tumekuwa tukitembea nalo Ninataka tukajifunze pamoja nawe habari ya nguvu ya Mungu. 
Paulo Mtume anasema tuzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Tuzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Maandiko haya ni, 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 ni maneno mazito sana mpendo wa msikizaji wangu ambayo ukiyachunguza katika lugha ya rohoni anaposema kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake ni maneno mazito mno. Sijui kama ulisha wewe kuyatafakari maneno haya. Binafsi kati ya maneno ambayo huwa yananitia wivu sana kumtafuta Mungu basi haya ni mojawapo ya maneno ambayo huwa yananitia wivu sana. Mungu anatamani tuwe hodari na kuwa na uzoefu katika utendaji wa nguvu zake kwenye maisha yetu ya kila siku. Paulo anazungumza kwa taswira hii katika kitabu cha Wafilipi. Wafilipi sula ya tatu Wafilipi sula ya tatu <coughs> Ngoja uh, ni kusome maneno haya wa Filipi sula ya 3 mstari wa saba na kuendelea anasema lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu na yalihesabu kuwa hasala kwa ajili ya Kristo naam zaidi ya hayo na yahesabu mambo yote kuwa hasala kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu bwana wangu ambaye kwa ajili yake nimepata hasara mambo yote nikihesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo Tena nionekane katika yeye nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo Yesu haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani sasa sikiliza mstari wa kumi anasema ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake nikifananishwa na kufa kwake nisikilize vizuri kanisa la Mungu ni muhimu sana tukatambua tuka uweza uliopo katika Mungu. Ni vizuri sana tukatambua nguvu iliyoko katika Mungu. Na nguvu hiyo ameiweka ndani ya kanisa. Iko ndani ya kanisa, iko juu ya kanisa. Ni jinsi ambavyo kanisa linaweza likaoperate parallel na Mungu, tunaweza tukatenda mambo makubwa sana tunaweza tukatenda mambo makubwa sana Mungu anatamani tuwe hodari na kuwa na uzoefu katika utendaji wa nguvu zake kwenye maisha yetu ya kila siku Na nguvu hii anaizungumza katika Waefeso wa kwanza mstari wa 18 mpaka wa 23 akisema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo kwa kadiri ya utendaji wa nguvu zake za uweza wake aliyotenda katika Kristo Yesu alipomfufua katika wafu akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho juu sana kuliko ufalme wowote na mamlaka na nguvu <clears throat> na usultani na kila jina litajwalo wala si ulimwenguni humu tu bali katika ule ujao pia akavitia vitu vyote chini ya miguu yake akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa ambalo ndilo mwili wake ukamilifu wake anayekamilika kwa vyote katika vyote mpendwa msikilizaji wangu hii texting sijui kama huwa tunaelewa vizuri hii nguvu ambayo Mungu alitenda katika Kristo Yesu anasema kwamba nguvu hii inaweza kukaa ndani yetu na tukafanya mambo makubwa ya kuweza kuupindua ulimwengu huu tunaoishi. Nguvu hii inaweza kukaa ndani yako. Ewe mtu wa Lindi, ewe mtu wa Mtwara, ewe mtanzania ukaweza kufanya mambo makubwa kuliko ambavyo unafikiria. Si kila Mkristo anatamani kuwa hodari na kutembea na nguvu za Mungu maishani mwake. Sijui kama utanielewa nikisema hivyo. Lakini ninaweza nikakuthibitishia. Sio kila Mkristo anatamani kuwa hodari 
na kutembea na nguvu za Mungu maishani mwake. Najua sio kila Mkristo. Kwa nini? Kwa sababu kuna vigarama vidogo vidogo vya kutunza nguvu ya Mungu itendao kazi ndani ya maisha yetu. Na gharama hiyo ni kuwa na ushirika na Mungu. Tuliona Juma lile iliyopita, tuliona jinsi ambavyo huwa ni gharama katika kumtumikia Mungu. Vivyo hivyo kuwa na nguvu ya Mungu. Neema ya nguvu ya Mungu juu ya mtu huwa kuna gharama ya kuitunza. Kuna gharama ya kutunza nguvu ya Mungu ndani ya mtu. Ndio maana utakuta neema hii iko kwa watu fulani fulani tu. Kwa nini? Kwa sababu uh, sio wote sio wote wanaweza <coughs> sio wote wanaweza wakatunza waka uh, wakatunza nguvu ya Mungu ndani yao. <coughs> kila wakati nimekuwa nikisema neno hili kati ya mambo ambayo ninatamani niweke ndani ya moyo wa kila Mkristo ni pamoja na mtu kutamani kuwa na uzoefu wa utendaji wa nguvu za Mungu maishani mwake ni pamoja na mtu kutamani pia kuona nguvu ya Mungu ikitenda kazi maishani mwake kwenye dhehebu lake kwenye familia yake na kila eneo unalotaka nguvu ya Mungu itende kazi hii huwa ni shauku yangu. Ninatamani mno watu watambue hili. Inaonekana tatizo sio kuwa na nguvu ya Mungu kupita uh, uh, kupitia aidha katika maombi au uh, kwa namna nyingine. <coughs> tatizo linaonekana kwamba ufahamu wetu unahitaji kutiwa nuru ili tuweze kutambua ukuu wa nguvu hii ya Mungu kwa wale tunaoamini, tunaomwamini Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Wakristo wengi fahamu zao hazitambui kama tuna uweza usiopimika nani yetu kwa njia ya Kristo Yesu. Ndio maana uwezo kashangaa wengine wanaweza kwenda kwa waganga wa kienyeji kabisa kabisa. Mama mmoja alinishangaza sana. Nilifundisha somo moja mahali fulani. <clears throat> Madhara ya kujiunganisha na miungu mingine Madhara ya kujiunganisha na waganga wa kienyeji. Mama mmoja akanipigia simu akaniambia, "Mchungaji, somo lako nimelielewa. Lakini ninahitaji msaada wa Mungu. Mimi nimefanya dhambi. Mume wangu alikuwa ananisumbua, hatulii ndani ya ndoa. Anachepuka nikaamua kwenda kwa waganga wa kienyeji. Nimeenda kwa waganga wa kienyeji karibu wanne wote wamenitaperi wamekula fedha zangu lakini kibaya zaidi nimechanjwa chale na kuingia maagano ya kichawi pamoja nao sasa nilivyosikia hivi mimi nilifikiri huyo mtu ni mpagani kabisa nikamuuliza ndugu kwa nini usimpokee Yesu kama bwana na mwokozi wa maisha yako akusaidia akaniambia mchungaji ukweli ni kwamba mimi ni mkristo niliokoka mwaka fulani ninaabudu kanisa fulani la Pentecost Nilijisikia vibaya sana ndani ya moyo wangu. Lakini ninatambua shida ni kwa sababu watu wengi hawafahamu uweza wa Mungu lioko ndani yao. Ukweli ni kwamba nguvu hii ya Mungu inafanya kazi ndani yetu. Kiasi kwamba wakati mwingine Mungu hutenda mambo makubwa mno kuliko yale tunayomuomba wala tunayoyawaza ndani ya fahamu zetu kwa sababu ya nguvu hiyo. Maandiko yanasema katika mambo ya nyakati ya kwanza sura 16 mstari wa moja mtakeni Bwana na nguvu zake utafuteni uso wake siku zote. Tukiwa na nguvu ya Mungu ndani yetu tunaweza kuwa na ujasiri wa kukabiliana na hali iwayo yote maishani. Tukijua kwamba Mungu ameweka ndani yetu nguvu kubwa mno ile nguvu iliyomfufua Kristo kutoka kwenye lile kaburi alivyokuwa amekaa siku mbili na siku ya tatu akamfufua na nguvu hii umepewa wewe na mimi tunaomba mimi Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Je, ni jambo dogo hilo mpendo msikizaji wangu? Si jambo dogo. Lakini shida ni kwamba fahamu zetu hazina nuru ya hilo jambo. Hazina fahamu zetu. Jambo hili linaweza kuwa ni habari mbaya kwa Mkristo ambaye maisha yake yamekuwa ya kuanguka anguka na yasiyo kuwa na matunda. Pamoja na kwamba nguvu hii iko kwa ajili ya kila Mkristo lakini wengi wao imekuwa nguvu mfu wamekuwa Kristo wafu 
haina matunda kabisa kwa sababu ya kutokuwa na ufahamu na maarifa. Yaani unakuta Mkristo hana kabisa elimu ya nguvu hiyo kwamba nguvu hiyo inaweza kuponya magonjwa, kufufua wafu, kutakasa wenye ukoma, kutoka kwe, inaweza kuwafunga watu kutoka kwenye vifungo mbalimbali. Watu hawana ufahamu huo. Kama utakuwa tayari mwana wa Mungu, ninataka uambatane pamoja nami katika safari hii ya kumtumikia Mungu. Halafu tutapitia kipengele kimoja baada ya kingine ushirikiane nami kujua ya kuwa uzoefu wa utendaji wa nguvu za Mungu maishani mwetu ni kitu ambacho kiko wazi. Kwanza, hakikisha umedhamiria kabisa toka ndani ya moyo wako kumtumikia Mungu. Maisha kuanguka anguka uliokuwa umezoea kuyaishi sema mwisho. Alafu ukisema mwisho, anza sasa kuambatana pamoja nami taratibu kwenye huduma hii. Anza kuishi maisha ya utakatifu. Mpendo kuishi maisha kuanguka anguka utachelewa sana kumtumikia Mungu. Mungu hawezi kukuamini kukupa mikoba ya kazi yake. Hawezi ukamtumikia Mungu. Kwa kutembea na nguvu ya Mungu kama we ni mtu wa kuanguka anguka. Mungu anahitaji commitment yako ya kwamba mimi sitaki tena kuanguka kwenye dhambi, ninataka nikutumikie Mungu katika utakatifu kabisa. Bibi inasema kwamba Mungu anasema kwamba kwa kuwa mimi ni mtakatifu ninyi nanyi mtakuwa takatifu. Ndugu, maisha ya utakatifu hatuendi kuyaishi mbinguni, tunapaswa kuanzia hapa duniani. Maana hata maandiko yanasema watakatifu walio bora, wali, watakatifu walioko duniani hao ndio walio bora. Neno la Mungu linasema hivyo. Kwa hiyo jifunze kuishi maisha ya utakatifu. Halafu anza kuambatana pamoja nami taratibu kwenye huduma hii. Mungu hawezi kukuamini kukupa mikoba ya kazi yake kama we unaishi maisha kuanguka anguka. Hata wachawi huwatafuta watoto au wajukuu walio waaminifu wa wakabidhi mikoba yao. Vivyo hivyo Mungu anawatafuta watu ambao ni waaminifu kuwapa mikoba ya kazi yake. Mungu hawezi kuachilia karama na nguvu zake kwa mtu ambaye ni mtenda dhambi hovyo hovyo tena kwa kukusudia kabisa. Mungu hawezi. Hawezi hata siku moja. Hawezi. Aliniambia mara nyingi kama unataka unitumikie, ufanye kazi yangu simama imara. Na mimi nakushauri mpendo msikilizaji wangu, simama imara kama unataka Mungu akutumie. Simama imara kama unataka kuwa na uzoefu wa utendaji wa nguvu za Mungu katika maisha yako. Tukifahamu kuwa nguvu ya Mungu isiyo kuwa na kipimo imo ndani yetu, basi nadhani utaacha mara moja kuogopa kila adui eh, kila adui anayepita mbele yako au kila hila ambazo adui anazipitisha kwenye maisha yako utakumbuka andiko kwamba Mungu akiwapo upande wetu ni nani aliye juu yetu neno la Mungu linasema katika Petro wa kwanza um, kuja nikusomee ujumbe huu nikamaliza nikaombe kwa ajili yako Petro wa kwanza Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari ule wa tano Sikiliza neno hili Mungu anasema. Anasema nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho wake. Mpendo msikilizaji wangu, iko nguvu ya Mungu ambayo inatulinda. Iko nguvu ya Mungu juu yetu. Iko nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu ndiyo imeweka dunia hivi jinsi ilivyo. Nguvu ya Mungu ndiyo iliweka amri mito isiweze kupita katika maeneo fulani. Nguvu ya Mungu ndiyo iliweka amri ya kwamba bahari isivuke kipimo fulani. Nguvu ya Mungu ndiyo iliweka amri ya kwamba maziwa yasiweze kupita katika uh, eneo fulani. Nguvu ya Mungu ndiyo inayotulinda. Usiogope. Mungu akiwa upande wako hakuna atakaye kuwa kinyume nawe kwa sababu nguvu ya Mungu itakuwa juu yako. Uwezo ukaogopeshwa na mchawi, uwezo ukaogopeshwa na majini, hata kama watu wakitupa majini kwenye watoto wako, hawezi wakawadhuru kwa sababu nguvu ya Mungu itakuwa imewalinda. Hata kama watu watatupa uchawi kwenye biashara yako, kwenye nyumba yako, kwenye eneo lolote lile, nguvu ya Mungu itakulinda. Mungu anatamani sana kutuona ya kwamba tunakuwa na uzoefu na uweza wa nguvu yake jinsi unavyotenda kazi ndani yetu tunaoamini anatamani mno anatamani sana mpendo msikilizaji wangu kuona ya kwamba nguvu hii kitenda kazi ndani yako ile nguvu <coughs> ya Roho Mtakatifu ile ile mfufua Kristo kutoka kwenye ile kaburi ile nguvu iko juu yako kama utamwamini Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yako na hii itakufanya utakuwa jasiri maana utatambua kutembea katika nguvu ya Mungu utakuwa na ujasiri wa kuomba jambo lolote wa kufanya jambo lolote ngoja nikupe ushuhuda huu mpendo msikilizaji wangu 
nilikuwa nikipita katika mapito fulani alafu Mungu akazungumza nami akaniambia niko pamoja nawe akaniambia hivi usiogope niko pamoja nawe kwa mara ya kwanza Mungu alipozungumza nami neno hili lilistiki kwenye ufahamu wangu nikaanza kujifunza namna ya kuwa pamoja na Mungu katika maisha nikaja nifunza kwamba kuna siri ya ajabu sana lakini pia ikanijengea ujasiri ikanipa nguvu sana kwenye maisha yangu kutambua kwamba oh kumbe Mungu yuko pamoja nami usifanye mchezo mpendo msikizaji wangu unapotambua kwamba Mungu yuko pamoja nawe hakuna kitu ambacho kinaweza kikakutisha hakuna mtu anaweza kakutisha hakuna mtawala ambaye anaweza kakutisha hakuna kitu ambacho kinaweza kikakutisha unaweza ukaizungumza kweli ya Mungu kwenye eneo lolote wakati wote kwa sababu unatambua kwamba Mungu yuko pamoja nawe na Mungu akiwa pamoja nawe nguvu yake iko juu yako nguvu yake inakulinda kama neno ulivyozungumza nasi katika uh, wa Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa tano tunalindwa kwa nguvu ya Mungu wewe ambaye unafikiri kwamba wachawi wanakulinda wachawi hawezi wakakulinda effectively iko nguvu ya Mungu ambaye inaweza katulinda inaweza katulinda dhidi ya wachawi inaweza katulinda dhidi ya mizimu inaweza katulinda dhidi ya, ya majini inaweza katulinda dhidi ya watu wote inaweza katulinda katika hatari yoyote iko nguvu ya Mungu ninataka uitambue nguvu ya Mungu uitambue mpendwa na ukawe na uzoefu nayo maana ndivyo maandiko yanavyosema ya kwamba hatimaye tuzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake tukitambua hilo tutatembea vizuri na Mungu huyu tunayemtumikia kwa nguvu kabisa na kwa ujasiri kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi ningependa uitambue silaha hiyo ya nguvu ya Mungu uweze kutembea kwa ujasiri katika maisha yako ya kumtumikia Mungu baba nina kushukuru msikilizaji wangu huyu amesikia neno lako la uzima kwa habari ya nguvu yako Mungu itendao kazi ndani yetu wewe umetukirimia neema hii umetukirimia neema ya nguvu yako kukaa juu ya kanisa sote tunaomwamini Yesu kama bwana na mwokozi wa maisha yetu nguvu yako Mungu inakaa juu yetu tena bwana uko pamoja nasi nguvu hii kwa nguvu hii ambayo iko ndani yetu kwa imani wewe Mungu umekuwa ukiweza kufanya mambo makubwa tena na magumu kuliko yale tunayokuomba wala tunayowaza ndani ya moyo yetu baba Nina kuomba ukamsaidie msikilizaji wangu huyu ambaye amesikia ujumbe huu ya kwamba akaweze kutambua uweza na nguvu iliyoko ndani yetu kwa njia imani kwa Yesu Kristo ili Mungu akaweze kutembea kwa ujasiri. Mungu ninakushukuru. Ninaomba neema yako ikasimame juu yake. Roho Mtakatifu sema naye, zungumza naye katika jina la Yesu. Amen. Mpendo msikilizaji wangu, kama umebarikiwa na ujumbe huu Nina kusii katika jina la Yesu. Na nina kutegemea utakuwa balozi mwaminifu kumjulisha ndugu yako, rafiki yako, jirani yako habari ya kipindi hiki cha amka na Yesu saa moja na nusu kila siku mpaka saa mbili akaweze kusikiliza na yeye akaweze kubarikiwa kama we ulivyobarikiwa leo. Nina kuomba ukafanyike kuwa balozi ili tukaweze kujifunza neno la Mungu pamoja naye kesho Ijumaa. Lakini pia uandae moyo wako Ijumaa ya kesho tunataka tuna tukafunge. Wewe utakuwa na maombi binafsi. Mimi nitaenda kukushirikisha baadhi ya maombi ili tukaende kutembea pamoja nawe katika maombi hayo. Kama utakuwa na jambo lolote, unatamani kuniambia, nikaombe kwa ajili yako, unatamani nguvu ya Mungu ishuke juu ya nyumba yako, juu ya watoto wako, juu ya kazi yako, juu ya jambo lolote. Nitakuomba wasiliana nami 0786 9273 ni tumie message 0786 9673 nami nitaenda kuomba nawe nitaenda kukuombea Mungu akutane nawe nguvu ya Mungu ishuke juu yako Mungu akakuhudumie ninakuombea Mungu akubarikie na kukulinda Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani ni mimi mtume wa Kristo ninakuombea ni mimi mtume wa Kristo shagiru wa shagiru Mungu wangu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen.